ব্যাপারে একটা কুরিয়ার এসছে আমি রিসিভ করতে চেয়েছিলাম বাট উনি বলল লিগাল পেপার যার নামে এসছে তার সাইনটা আমার আমাকে একটা ফোন করতে আমি তো বুঝলাম না চেষ্টা করেছো তাহলে কিন্তু আমি পুলিশের সাহায্য দেব কথাটা বলে রেখো আমাকে বলে আমি একটু বেশি বেশি ইন্টারফেয়ার তাহলে আমার মেয়েকে দিয়ে বাবুটির কাজ করাবে আর আমি ইন্টারফেয়ার করবো না আরে আমার মেয়ের ব্যাপারে আমি ইন্টারফেয়ার করবো না তোকে হিলারি ক্লিনটন এসে ইন্টারফেয়ার করবে আমি 
আসার সময় তোমার জন্য আরো কয়েকটা টিসু বক্স নিয়ে আসবো কারণ তোমার আরে বড় ভাই জান আমি দুলা ভাই মনে হয় আপনি নিতে আইছে তুই যা আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের বুঝতে পারবে কই গত একটা মাসে একটা বারের জন্য তো আমার কাছে আসুনি তুমি একটা বারের জন্য তো বলনি চলো আমার বাসায় ফিরে চলো এখন যখন ডিভোর্সের লেটার হাতে পেয়েছ তখন সুসুর করে আমার এখানে চলে এসছো দীপা আমাকে এখানে আনার আর কোনো উপায়ও কি ছিল না আমাকে তো তুমি একলা ফেলে এসেছো আমি রাগ করেছিলাম অভিমান করেছিলাম কষ্ট পেয়েছি এবং আমি এও অপেক্ষা করেছি যে তুমি হয়তো ফোন করে আমাকে বলবে যে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও কারণ ভুলটা করেছো তুমি তোমরা নিজে অন্যায় করে অন্যের কাছ থেকে সরি আশা করা কেমন মানুষ তুমি আরে বিয়ের আগে তো কত কথা বলতে কত কথাই শোনা যেত তোমার মা মানে আমার মা তোমার পরিবার মানে আমার পরিবার তোমার বিড়াল মানে আমার বিড়াল এখন কোথায় গেল কোথায় গেল সবকিছু বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে চেহারা টেপে পাল্টে ফেললে চেহারা পাল্টে চেহারা আমার পাল্টে আমার মাকে যখন আমার কাছ থেকে দূরে সরে নেওয়া হয় আমার অসুস্থ ভাইটাকে যখন আমার কাছ থেকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তখন আমার কষ্ট হয় দীপা আকাশ পুরে পৃথিবীতে আসেনি দিপা আমার মা আছে আমার ছোট ভাই আছে তুমি তুমি জানো আমার ছোট ভাই শরীর অবস্থাটা দীপা আমরা দক্ষিণ এশিয়ার বাসিন্দা চাইলে নিউকিয়ার ফ্যামিলি হয়ে যেতে পারি না যেটা তোমার মা চাইছেন আমারও অভিমান হয় আমারও কষ্ট হয় কারণ তার কাছে আমার মেয়ে সুখে থাকতে পারবে না দীপাকে তো অলরেডি আপনি আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে আমি অ্যাটলিস্ট এতটুকু দেখতে চেয়েছিলাম যে দীপার ভেতরে এই এই অনুভূতিটুকু জেগে ওঠে কিনা তাও আপনি জাগতে দিচ্ছেন না আমার ফ্যামিলির সবাইকে নিয়ে একসাথে থাকার কোনো সমস্যা দীপার ছিল না ঝামেলা তো তৈরি করেছেন আপনি কি আমি ঝামেলা করেছি ঝামেলা করেছি আমি এত বড় সাহস তোমার বেআদব ছেলে আই ছেলে একবার তো তোমাদের বাসায় আমাকে অপমান করেছই এখন আবার আমারই বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে অপমান করছো না বেরো বেরো সত্যি সত্যি এখান থেকে না বের হলে একদম পুলিশ দিয়ে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবো বেরো
দীপা আমি তোমাকে নিতে এসেছিলাম তুমি যাবে না ফিরে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে থাকলে তো তোমাকে আর ডিভোর্স লেটারটা পাঠাতো না গাধা গাধা কোথা দীপা আমি তোমার কথা শুনতে চাই চুপ করে থেকো না কান্নাকাটি করো না আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই তোমাকে কিছুই বলার নেই আশ্চর্য বেহায়া ছেলে তো ওর যদি কিছু বলার থাকতো তাহলে তোমাকে ডিভোর্স লেটারটা পাঠাতো না গাধা ছেলে দীপা ফোন করছে এইমাত্র বাসে ঢুকলাম মাকে কি নিয়ে এসছিস না মার্শের খুব একটা ভালো নেই তাই আমি নেই আর এখানে টেক কেয়ার করার মতো তো কেউ নেই ঢাকনা পর বাসা কিছুদিন হ্যাঁ ঠিকই করেছি তোমার নামে একটা চিঠি এসেছে উকিল নোটিস এবার ওটা উকিল নোটিস না ওটা ডিভোর্স লেটার বাবা গ্রেট তুমি কি জানো 90 দিনের মধ্যে তুমি যদি একটা উইথড্র না করো বা তুমি যদি জবাব না দাও এটা কার্যকর হয়ে যাবে হ্যাঁ জানি বাসা আসবে কখন আসি তুই পরে চলে আসো আচ্ছা শোনো কোন ধরনের মাথা গরম করো না ঠান্ডা মাথায় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে তুই বাসায় চলে এসো বাই
খাবে মা তোমাকে ডাকছে না আমি খাবো না মাকে গিয়ে বল আমি খাবো না তোমার তো আজ আনন্দের দিন তোমার ছোরা তীর তোমার প্রতিপক্ষের গায়ে আঘাত করেছে মা তুমি যা দেখিয়েছ না আপা ব্রিলিয়ান্ট আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের কাছে খুব মাথা উঁচু হয়ে গেছে আমাদের সবার কাছে প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে হাঁপিয়ে উঠেছে আমি কিন্তু একটা কথা কি জানো অপু ভাইয়া যে একটা খারাপ মানুষ সেটা একবার আমার মুখ থেকে বের হয়নি আপু কারণ হচ্ছে আমি কখনো মিথ্যা কথা বলতে পারি না আচ্ছা আপু তোমার কাছে কি মনে হয় না অপু ভাইয়ের জন্য এটি একটু বেশি শাস্তি হয়ে গেছে ডিভোর্স ছাড়া কি আর কোনো উপায় ছিল না যা বুঝিস না তা নিয়ে কথা বলতে আসিস না তুমি ঠিক কথাই বলেছ দুনিয়ার সব বুদ্ধি আল্লাহ পাক তোমার আর মার মাথায় দিয়েছে আর সে বুদ্ধি দিয়ে মা বাবাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে কিন্তু এটাই তো সমস্যা যে অপু ভাইকে বানা যাচ্ছে না আপু তুমি অনেক বড় ভুল করছো তুমি মার পাল্লায় পড়ে তুমি তোমার ভালোবাসাকে অপমান করছো আচ্ছা আপু একটা কথা বলো তো তিন মাসের মাথায় ডিভোর্স দিতে হবে তাহলে তিন বছর তাকে কি চিনেছ কি ছাতার ভালোবাসা ছিল তোমাদের হ্যাঁ মিথ্যের স্বাধীনতা নামে ডিভোর্স তাই সব কথা বলে পুষিয়ে নিল তোমাকে এখন আমি সব সময় কাছে পাই তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকেও অনেক কথাই শুনে নেওয়া যায় তোমার হাতটা ধরে থাকলে ঠিকঠাক বুঝে যাই তুমি কি বলতে চাইছো সব উচ্চারণ করার প্রয়োজন হয় না শব্দের আয়োজন কখনো গভীর নয় নীরব স্পর্শের চেয়ে কার এত সাধ্য আছে মনের কথা লেখে কালিয়ার কলমে ইস এসব কথা দিয়ে তো পটিয়েছ আমাকে এসব কথা যেন ঠিক থাকে সারা জীবন ফুরিয়ে যেন না যায় কখনো
अवशिष्ट जाना
ईश्वर इच्छे नहीं दम्पति देखें और जौथ सब आज आनंद कथा कारण तुम जाके शि दी चे तुम शि दिए मन है आनंद ठीक उपभोग करते तुम्हें शि दिए जे ना कि तुम्हें सर्वस्व दिए बस आशिक्षित ग्राम्य लोक जन जेम सामान्य रागे माथा तर स्त्री के तलाक दे तुम ठीक से क्षेत्री करपू मायर इच्छा जो कष्ट तुम एम प्राप्त लोपासन तुम्हें <laughs> प्रमाणित देखो आसम साहेब हमें एक आईनजीवी से क्षेत्र में मामला मोकदमा कर मामला मोकदमा कर शुभकांक्षी हिसाब एक कथा बोल मामला मोकदमा ना कराई भलो विशेषकर बदी विवादी एक जितने एक हार भेजे
আর দেখা করতে চাও তাহলে কাজি অফিসে চলে আসো তুমি একটু তাড়াতাড়ি এসে বলে দিচ্ছি হ্যাঁ তার হচ্ছে আমি ওখান থেকে আমি আমার শ্বশুরবাড়ি চলে যাব আসো দেখা হবে আরেকটা কথা মা যদি তুমি মনে করো যে তুমি আসার পর তোমার কথা শুনে আমি আমার মত চেঞ্জ করব তাহলে প্রিয় সোমা রাখছি তুমি জেনে শুনে তোমার বিপদকে কেন কাছে টেনে আনছো আপনারা কেন চিন্তা করবেন না আমি সব সামনে নিব এখন চলুন না যাওয়া যাক লোপার জীবনটা ওর নিজের মতো করে বাঁচতে দাও মা তাহলে চলেন আমার সঙ্গে উনি নাকি কাজী অফিসে উনাকে আশীর্বাদ দিয়ে আসি চলুন কি হলো চলেন আমার কোনো বড় ভাই নেই আমি আপনাকে সবসময় আমার বড় ভাই নিয়েছি আপুর কারণে আমি আমার ভগ্নী পতিকে হারালেও এখন আমার সেই বড় ভাইটিকে হারতে চাই না আমি কোনোদিন আপনাদের ছেড়ে যাব আপনারা তাড়িয়ে দিল ঠিক আছে তাহলে আজকে আমি আসি আর নবদম্পতির জন্য শুভেচ্ছা রইল কেন ভাইয়া বাসায় যাবেন না অবশ্যই আসবো আপু বিয়ে করে ফেলেছি তুমি আর আবা মিলে ওদের পরিবারে এসে যা অন্যায় করেছো তার আমি প্রাশ্চিত করতে যাচ্ছি বা তোমরা ভালো থেকো আর আপু তুমিও ভালো থেকো